ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടടക്കാവിൽ പടിഞ്ഞാറ് വളപ്പിൽ മൊയ്തീൻ എന്നിവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു വരാം ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഹായ് മോദിൻക നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിലൂടെ പലപ്പോഴായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കയറി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മൊരീനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ പല വൃക്ഷ തൈകളും ചെടികളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു വിവരണം തരാൻ പറ്റും ഹായ് നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ മൊയ്തീൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടണടക്കാവ് സ്വദേശിയാണ് പടിഞ്ഞാറവളപ്പിൽ മൊയ്തീൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റി ജില്ലാ വെറൈറ്റി വിദേശ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ ഹൈബ്രിഡ് തൈകൾ കാഴ്ച തൈകളാണ് മിക്കതും ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അത് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയില്ല വെറൈറ്റി കുറവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഒക്കെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പിന്നെ അലങ്കാര കോഴികൾ പക്ഷികൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് വിദേശ പഴത്തൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തൈകളാണ് അത് കായ്ച്ചതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തൈകളായിട്ടും വലിയ വൃക്ഷ മരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇത് സ്വീറ്റ് ലൂബിയാണ് ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ലൂബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കായ്ക്കുന്ന സ്വീറ്റ് ലൂബിയാണ് ഓക്കെ സെയിം പ്ലംസിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അതൊരു നെല്ലിക്കടവ് വലുപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കളറായിരിക്കും ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയി മാറും ഓക്കെ അതിനുശേഷമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചാലും മധുരം ഉണ്ടാവില്ല ചവറപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നല്ല പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാർക്ക് കറുപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് പ്ലംസിനെ കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് കുരുല്ല കുരുല്ല സ്വീഡ്ലെസ് ആണ് ചെറിയ സ്വീഡ്ലെസ് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ അരി മാറ്റത്തെ കുരുവളേ ഉള്ളൂ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ജന്മരാജ്യം ഏതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഉണ്ട് തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് തായ്ലൻഡ് ഉണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഏതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ചിലത് ആളുകൾ ഇത് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ലോബി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു ചെറിയ പഴമുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഇത് ഇന്ത്യൻ ആണോ തായ്ലൻഡ് ആണോ ഇത് ഇത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആണോ വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പഴമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പഴം പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഏതാണ് നമുക്കൊരു തൈ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അത് തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അതായത് ഇത് സ്വീറ്റ്ലെസ് ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് റെഡ് കളറിലുള്ള ചാമ്പ റെഡ് കളറിലുള്ള ഇത് റെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് എല്ലാ കളർ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാം നല്ലതല്ല ഓക്കെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെറൈറ്റി മാത്രമാണ് ചാമ്പ ഏറ്റവും നല്ലത് മധുരം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ കായ്പല്ലും തന്നതാണോ ഇത് കായ്ച്ചിരുന്നതാണ് കായ്ച്ച് എല്ലാ പ്രാവശ്യം കായ്ക്കലുണ്ട് സീസൺ ആവണുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ തൈ എങ്ങനെ നമ്മള് വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ല വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാൽ സമയം എടുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ബെഡ് ഓക്കെ അത് മൊയ്തീൻക്കെ ചെയ്യണോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ തൈകളൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് മാവൻ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്
ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എല്ലാ മാവുകളും നാല് വർഷത്തോളമായി മാവുകളൊക്കെ കായ്ക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ സീസൺ ആണോ ഇതിന്റെ അല്ല ആവുന്നുള്ളൂ ആവുന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ മദ്യവേനൽ അവധി അല്ലേ അതാണ് ഒരു ഡിസംബർ ജനുവരി ജനുവരി ആ ആ സമയത്ത് അല്ലെ ഓക്കെ ഈ നീല ബക്കറ്റിലുള്ള അതാണ് ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡ് ആണ് ജബോട്ടിക്കാവ ജബോട്ടിക്കാവ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രസീലിയൻ മരമുന്തി നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിലും മുന്തിരിയുടെ ആ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വർഗം ഒന്നാണ് പക്ഷെ വെറൈറ്റി ഓരോ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആണ് ഈ പഴം പല രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് മട്ടോ ഉണ്ട് ബ്രസീലിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിയറ്റ്നാമിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ മലേഷ്യന്റെ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുലഭമായിട്ട് കായ്ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഷേപ്പിലൊരു മരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നല്ലൊരു പഴം തന്നെയാണ് അത് അത് നമ്മളെ ഈ ഇളനീരിന്റെ അവിടെ കരിമ്പനത്തെ അങ്ങനെ നൊങ്ങുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ പിന്നെ ജപ്പോട്ടിക്കാവ് ഓക്കെ അത് വേറെ വേറെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിന്റെ ഓക്കെ 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 പിന്നെ ഇതാണ് റൂബി ലോങ്ങൺ ആ റൂബി ലോങ്ങ് ഇത് വരുന്നില്ല റെഡ് ലോങ്ങൺ കാഴ്ചതാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ച കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതിന്റെ പഴം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പഴം റെഡ് കളറിലുള്ള നമ്മളെ ലോങ്ങൺ സാധാ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട് റൂബി ലോങ്ങൺ ഉണ്ട് പിങ്ക് പോങ് ഉണ്ട് ഫോർ സീസൺ ഉണ്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ലോങ്ങൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വലിപ്പം എങ്ങനെ പകുതി വലിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരുന്നു ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡ്രാഗൺ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറോളം രാജ്യങ്ങളില് രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര വർഷമായി എത്ര വർഷമായി ഇതൊക്കെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി തുടങ്ങിയ അഞ്ചു വർഷമായി എങ്ങനെ വിളവെടുപ്പൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ ആ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ ഇവിടെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നല്ല അത്യുൽപാദനം ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയില് ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രാഗൺ റെഡ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മധുരം ഉള്ളത് കായ്പിച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് വിട്ടത് ഞങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഏക്കറ കണക്കിനുള്ള കർഷകരും ചെറിയ കർഷകരും ഒക്കെ അതിനുശേഷമാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൊരിനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടിയതായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും കൃഷി വകുപ്പ് തലത്തിലും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചിങ്ങ ഒന്നിന് എനിക്കും എന്റെ മകനിക്കും എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനായിരുന്നു അത് പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ പി ഐ ചിങ്ങ ഒന്നിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒമ്പത്തെ വർഷത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാർഷിക മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ച് നടത്താനൊക്കെ ആ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അത് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായിനി കോളേജിൽ നിന്നും തൃശൂർ മണ്ണുത്തി നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്നും അതേമാതിരി തവനൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വരവുണ്ട് ക്യാമ്പ് പോലെ ആ ക്യാമ്പ് ഓരോ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ വരവുണ്ട് ഓരോ സസ്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനും പഠിക്കാനും ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള അതായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രാഗൺ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏതായിരുന്നു വരുന്നത് ഇത് 
അതാണ് യെല്ലോ ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ എല്ലോ എന്നും പറയും ആള് യെല്ലോ ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിന്റെ യെല്ലോ ലെമൺ അത് വലുതാണ് പഞ്ചസാര അതിനെക്കാട്ടും മധുരം ഉണ്ടാവും മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ മധുരം ബ്രിക്സിൽ മധുരം യൂണിറ്റില് പഞ്ചസാര പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് വരെ മധുരം വരുന്ന ഇക്കഡോറിന്റെ ജയിന്റ് പലോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലോറ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ജയിന്റ് പലോറ ജയിന്റ് പലോറ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് വലിയ പഴമായിരിക്കും പലോറ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിനേക്കാളും ഒന്നോട് വലിപ്പം ഇത് കായ ആയി വരണുള്ളൂ അതെ വരുന്നുള്ളൂ പലോറയുടെ എല്ലാ മിക്കവാറും ആള് കർഷക എഴുത്തൊക്കെ പെണ്ണുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പലോറിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പം ഇത് വരണുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് ജയന്റ് ഇക്കഡോറിയൻ പലോറ അതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ബേറാപ്പിന്റെ തൈകളാണ് എല്ലാ തൈകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും തൈകള് കാഴ്ച തൈകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ തൈകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഈ ബേറാപ്പിന്റെ തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് കുരു ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാം ഇന്നലെ എല്ലാം നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ നീളത്തിൽ ഒരു എലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താ ഇതാണ് ലോകത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാമഡോക്കുമായി നിറഞ്ഞ മാവ് കാഴ്ച മാവ് തൈയാണ് സീസൺ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് മാങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മള് വായലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അത്രയും ഇവിടെ കണ്ട ഒട്ടുമിക്കാലും രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഏകദേശം കായി തുടങ്ങി ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ വിദേശ ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് പോലെ ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് അത് ലെമൺ വൈൻ ലെമൺ വൈൻ കായായി വരണേ ഉള്ളു കായായത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കായാണ് അല്ലെ ചെറിയ പൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അത് പുളിയാണ് അത് നമ്മളെ ഈ ചെറുനാരങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ പുളി തന്നെയാണ് വെള്ളം കലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ 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 മൊയ്ദീൻക അതുപോലെ ഒരു അമ്പായങ്ങ ലുക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ് ഐറ്റം തായ്ലൻഡ് അമ്പായങ്ങ അത് മധുരുള്ള അമ്പായങ്ങ മധുരുള്ള അമ്പായങ്ങ അല്ലേ തായ്ലൻഡിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞാല് മാങ്ങയുടെ കഥ മാരി തന്നെ മാങ്ങയുടെ പോലെ തന്നെ നല്ല മധുരം ഓക്കെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും പച്ചയില് അച്ചാറിട പുളി കുറവായി ഉപ്പിലിടാം പച്ചിലും കഴിക്കാം അല്ലേ ഇതിന്റെ തൈകൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വഴി തന്നെയാണ് ഇതും തൈകൾ എടുക്കുന്നത് അത് സീഡ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല തൈകൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് തൈകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ആന്തോറിയം അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആന്തോറിയത്തില് മിനിയേച്ചർ ആണ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആന്തോറിയാണ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഏതൊക്കെ കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇതില് ഇത് പന്ത്രണ്ടോളം കളർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ തൈകളും കിട്ടും തൈകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിൽപ്പനയൊക്കെ വെച്ചതാണോ അല്ല വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ 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 ഇത് ഡെൻഡ്രോബിയം ഇനത്തിൽ വരുന്ന ഓർക്കിഡ് അല്ലേ ഇതിന്റെ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ തൈകളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടല്ലോ എത്ര കളർ വരുന്നുണ്ട് ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ് എന്താണ് ഓർക്കിഡ് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഓവർ ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും കുറച്ച് നല്ലത് മിക്സ് ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൂക്കള് 
പൂവിടാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൂ വരില്ലേ ഒരു പൂവിന്റെ ശരാശരി ആയുസ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ രണ്ടു മാസം മുതൽ നാല് മാസം വരെ ഉള്ള നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിട്ടും കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അതൊക്കെ ഇനി ഫ്ലവർ ആവണേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മാസം മുതൽ എല്ലാം ഫ്ലവർ ആയി തുടങ്ങും ഒരു പത്തോളം കളറ് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഹൈ തൈകളാണോ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ ഇത് വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലെ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അല്ലെ സാധാ തൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കൂടുതൽ കുറയും നട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പൂടും പൂടും ഒരുപാട് കായ് ഫല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ് ഐറ്റം ഏതാണ് നാടൻ ഇതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് നാടൻ അല്ല തായിലിന്റെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ബ്രമ്മിലാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത് ബ്രമ്മിലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കായ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കായ ഉണ്ടാവും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏത് സമയത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് അല്ലെ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തായിലന്റ് പഴങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈബ്രിഡും ആണ് അല്ലെ ഹൈബ്രിഡും സാധ്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അതാണ് അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത് തൈകള് ബഡേ തൈ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് തൈ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇതില് കുരു കുറയും കുരു കുറയും ഓക്കെ ഓക്കെ സാധാ നമ്മളെ സീതപ്പഴം തന്നെ നിറച്ച് വിത്താണ് കഴിക്കാറില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ കഴിക്കാണ്ടാവും ഇതാണ് ബുഷ് ഓറഞ്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുഷ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ചെറുതായിരിക്കും ഇത് വലിയ ടൈപ്പ് ആണ് അതാണ് ഹൈബ്രിഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഇത് കായ്ക്കും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സെയിം സെയിം ടാങ്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മരം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തയ്യമ്മ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കലക്കി കൊടുക്കാൻ അതായത് നല്ല സർവത്തിനെ പറ്റി ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരു മരം വീട്ടിലുണ്ടായാൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും കായ ഉണ്ടാവും ആര് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും കൊടുക്കും ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് അല്ലേ നല്ലതല്ലേ ഇത് തായ്ലന്റ് ബനാന സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതാ അങ്ങനെ കൊല്ല കുത്തി ഉണ്ടാവും നിറയെ കൊമ്പ് തൂങ്ങി സപ്പോർട്ടിന്റെ കനം കൊണ്ട് കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വായി കഴിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയ ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി അതൊരു എഗ് ഷേപ്പ് ആണ് ശരിക്കുള്ള ബനാന അല്ല റോവൽ ഷേപ്പ് ഇതാണ് അറേബ്യൻ അത്തി നല്ല മധുരണ്ട് സൗദിന്റെ കത്തി തന്നെയാണ് സൗദിയാണ് അല്ലെ സൗദിന്റെ കത്തി ആണ് ഇതെങ്ങനെ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറും ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ തയ്യാണ് അതാണ് മാതോളി നാരങ്ങ എന്നറിയും ചിലർ ചിലർ അറിയും പിന്നെ ബബ്ലൂസ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ അതിന് പോമെല്ലോ എന്നറിയും ഇതെല്ലാം ഒപ്പം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ദേശീയതാണ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ആണോ ഇക്കേതിവിടെ താഴെ ഭാഗത്തിന്റെ ചക്ക പൂട്ടിണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഇത് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ അളി എന്ന് പറഞ്ഞ പിലാവാണ് ഇത് താഴെ മുതലേ ചക്ക ഉണ്ടാവും മേലെ കൊമ്പും എല്ലായിടത്തും ചക്ക ഉണ്ടാവും നിറയെ ചക്ക ഉണ്ടായി കൊമ്പ് ഒടിയുന്ന വട്ടത്തിൽ ചെത്തുന്ന ഒരു കൊള്ളി ഉപ്പ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോകും കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ തേൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ വായലായാല് അതേ മധുരം ഉണ്ട് അത് കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാം വലിപ്പം 
നന്നായി വലിപ്പം നോക്കോ ഇല്ല ഒരു സാധാ ചക്കന്റെ അത്ര വലിപ്പല്ല പകുതി ചക്കന്റെ വലിപ്പുണ്ട് ഒരു ഏക്കറിന്റെ വലിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒറിജിനല് ആ നല്ല മധുരം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം കായ്ക്കുകയും കായ്ക്കും ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏരി അതിന്റെ ലൂബിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ കായ്ക്കും പിന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് മധുരം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അത് അതിന്റെ ലൂബിലാണ് കഴിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ കൊടുത്തവരെ ഞാൻ കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ കായ്ച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലല്ല അവർ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആള് കൈ കായ്ച്ചവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കൂടി വിശ്വാസമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു എണ്ണൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും മുന്നൂറ്റി എല്ലാം വെറൈറ്റിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ തൈകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ള കാഴ്ചക്ക് എല്ലാ ആളുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഈ നഴ്സറി തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചര വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചര വർഷം അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു മുമ്പ് ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫിലായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രവാസ പ്രവാസം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ മുമ്പ് ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ കൃഷി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ എവിടെയാണ് ഇതിലെങ്ങനെ ഇവിടെ മത്സ്യകൃഷിയും കൂടി ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഇതിൽ മത്സ്യം വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഓക്കെ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റം ഇംഗ്ലീഷ് മീൻ ആണോ അതോ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന തിലോപ്പിയ കട്ട്ല അതേമാരി അനാഫസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതാണോ അതോ ആ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നത് അല്ലേ ഇതേത് ഐറ്റം പപ്പായ അതാണ് അത് പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പപ്പായ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല ഇല്ല ആ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കറി വെക്കാൻ ഒരത്ര ടേസ്റ്റ് പോരാ കറി വെക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് റെഡ് ലേഡി പപ്പായ പപ്പായ അത് നല്ല പപ്പായ ഇത് കാണാനുള്ള ഭംഗി നിറയെ തേങ്ങൾ ഒരു തെങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഗംഗാ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ കായ്ക്കും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും കായ്ക്കൂല ും ഇത് ഈ ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അവര് നാനൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട വലിപ്പുണ്ടാവും ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇക്ക ഈ ചെറിയ ഏത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ഇന്നത്തെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി എന്നറിയും ചിലര് ചിലര് സീറ്റ് അസറുള്ള ചെറി എന്നറിയും അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെറിയാണ് ഇത് പച്ച കളറിൽ പഴുത്താണ് അല്ലേ പഴുത്ത് വരികയാണ് അത് ഇത് പച്ച കളർ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ചെറിയാണ് ഇത് വിറ്റാമിൻ സീന്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ